ഹായ് അവരോൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എം സി ക്യൂസ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്താണ് എന്താൽപ്പി ഇത് ബൈജൂസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എന്താൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റർ ആണ് ദറ്റ് ഗോജ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം വർ ദ പ്രഷർ ഈസ് റെഗുലർ പ്രഷർ റെഗുലർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയാം അതിന് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇ പ്ലസ് പി വി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രഷർ വി വോളിയം so it is equivalent to the sum of the internal energy and the product of the pressure and volume sum of the internal energy and product of the pressure and volume of a thermodynamic system adana endu enthalpy ennu parayunnathu alle or total heat or system thinathulla total heat ne nammal endu paraya enthalpy ennu paraya first question if the activation energy is equal to both forward and backward reactions then endana activation energy eh? നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിലെയും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ്റെയും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ഫോർ ബോത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഷുഡ് ബി സീറോ അപ്പോൾ ആക്ട് എന്താൽപ്പി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ആണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഹീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആ ഹീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക ഒന്നുകിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ അയച്ചത് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷനും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് സീറോ ആയിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വലൻ ടു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്താണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലൻ ടു ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അല്ലേ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറോ വോളിയമോ അല്ല എന്താൽപ്പിൻ്റെ കേസിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണ് വരുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷനിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താവും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു ഇനി ഇത് എക്സോ തെർമിക്കിന് പകരം എൻഡോ തെർമിക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലോ എൻഡോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻഡോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷനിൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പോസിറ്റീവും എക്സോ തെർമിക്ക് റിയാക്ഷനിൽ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എ സിസ്റ്റം അറ്റ് സ്റ്റഡി പ്രഷർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ എന്താൽപ്പി
റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും എമൗണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ എന്താൽപ്പിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അലോട്രോപ്പിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഫോളോവിങ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് മീത്തൈൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കമ്പഷൻ ഓഫ് മീത്തൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മീത്തൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗീസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗിവൺ ദ എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ സി എച്ച് ഫോർ സി ഒ ടു എച്ച് ടു ആർ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ എന്താൽപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സി എന്താൽപ്പിയ ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാണ് എന്താൽപ്പിയ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീത്തൈൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ട്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു എന്താ മൈനസ് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ അത് മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സോറി മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അപ്പോൾ എന്താ പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും എച്ച് ടുവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യണം സോ മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ടു എയ്റ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് കുറക്കണം റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ കുറക്കണം റിയാക്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മീത്തൈനും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ മീത്തൈൻ്റെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫോർ എഴുതി മൈനസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓക്സിജനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരം കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഏതൊരു റിയാക്ഷൻ്റെ തന്നാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ക തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ എന്താൽപ്പി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും എന്താൽപ്പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ കമ്പസൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എന്നതിനെയാണ് കമ്പസൻ എന്ന് പറയാം പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും അതിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ അയച്ച എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നു ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണേ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ അയച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഡെൽറ്റ അയച്ച് മൈനസ്
ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടുപിടിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും എച്ച് ടു വൻ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതാണ് മീത്തേയും നമുക്കുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിലേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് കമ്പഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ബെൻസീൻ ആണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ കമ്പഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഓക്സിജൻ വരും സിക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ത്രീ എച്ച് ടു വരും ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എന്താണ് എന്ന കമ്പഷൻ ആ ഇവിടെ ഗിവൺ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു ഒൻ്റെത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ത്രീ ടു സിക്സ് സെവൻ എവിടെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ടു സിക്സ് സെവൻ ഇത് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദ കമ്പഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ബെൻസിൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ടു എൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കെൽവിൻ ആൻഡ് വൺ എ ടി എം ആഫ്റ്റർ കമ്പഷൻ സി ഒ ടു ആൻഡ് എച്ച് ടു ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ത്രീ ടു സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ കെ ജി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈനിൽ കൊടുക്കുക അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ടു സിക്സ് സെവൻ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് ബെൻസീൻ ഇപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈനസ് ത്രീ ടു സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് അതിവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻ എഴുതുക റിയാക്ഷനിൽ ഓരോ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും തരാണ്ടിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എൻഡാൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അവിടെ എന്തായാലും ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് അവിടെയും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും അതായത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലും റിയാക്ടിൻ്റെ സൈഡിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അത്ര ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് ടു ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ മാറി നമുക്ക് അതിന് ഒറ്റ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഇതാ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ അയച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും എച്ച് സീറോ കിട്ടും ആകെ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ അത് മാത്രമേ അല്ലുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ടു പോ മൈനസ് ടു ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ചൂൾ എന്ന് പറയുന്നുള
പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ യു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡെൽറ്റ യു എത്രയാണ് തേർട്ടി ലിറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ യുവും ഡെൽറ്റ ഇ ഒക്കെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതി പി ടു വി ടു എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക പി ടു ഇത് പി വൺ സോറി ഇത് പി ടു ഇത് വി ടു ഇത് പി വൺ ഇത് വി വൺ പി ടു വി ടു എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പി വൺ വി വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ത ഫോർട്ടീൻ സോ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി വി ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ പി വി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു വി ടു മൈ ഡെൽറ്റ പി വിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു വി ടു മൈനസ് പി വൺ വി വൺ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് റിയാക്റ്റൻസിനും പ്രൊഡക്ട്സിനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്താവുള്ളൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ എന്തായാലും അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഈ ഹെസ്റ്റിലോ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് വേ